ಹೆಲೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲಾ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ದಿ ಹಿಂದೂ ಕನ್ನಡ ಸುದ್ದಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುದ್ದಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಅಂತಂದರೆ ಜುಲೈ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಕಮ್ ಮೈನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಟೂ ಅನ್ನೋದು ಶುರುವಾಗೋದಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಮತ್ತು ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ವೀಕೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಚನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದು ನಿಮಗೆ ಜುಲೈ ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಶುರುವಾಗೋದಿದೆ ಯಾರಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ನೀಡಿದೆ ಅವರು ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಲಾ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಬ್ರಾಂಚ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಸುದ್ದಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ಬರೋದಾದರೆ ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಮೊದಲನೇ ಆರ್ಟಿಕಲನ್ನು ಜಿ ಎಸ್ ಪೇಪರ್ ಟು ಪಾಲಿಟಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಿಮಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಎಡಿಷನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಿನ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಗವರ್ನರ್ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನಂತ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಈಗ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೆಜಾರಿಟಿಯನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಹೇಳುತ್ತೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಒನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೆಡೆಡ್ ಬೈ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಳ ಏನಿದೆ ಇದು ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಅದು ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಈ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರನ್ನು ಕೆಳಗಿಳಿಸ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಕೆಳಗಿಳಿಸ್ಬೋದು ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಗವರ್ನರ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದರೆ ಈ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಈಗ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೆಡೆಡ್ ಬೈ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಟ್ರಸ್ಟನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಈ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಮೋಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಮೋಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೈಲ್ಡಾಗಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಪಾರ್ಲಿಯಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಾವು ನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಮೋಷನನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದರೆ ಆಗಸ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಯಾರ ಈಗೆನೆಸ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಆಗ ಇದ್ದಂಥ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಈಗೆನೆಸ್ಟು ಯಾರು ಈ ಮೋಷನನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಆಚಾರ್ಯ ಜೆ ಬಿ ಕೃಪ್ಲಾನಿ ಈ ಮೂರೂ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಇನ್ಡೆಪ್ತ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ವೈಸು ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರಬೇಕು ನಂತರ ನಾವು ನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಮೋಷನ್ಗೆ ಬರೋದಾದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋದು ಪಾರ್ಲಿಯಮೆಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಪಾರ್ಲಿಯಮೆಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಗೌರ್ನಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಲಿಯಮೆಂಟ್ಗೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಅನ್ನೋದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಲಿಯಮೆಂಟು ತನಗೆ ಈ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಸ್ಬೋದು ಇದು ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಮತ್ತು ಶಾಸಕಾಂಗದ ನಡುವೆ ಇರುವಂಥ ಸಂಬಂಧ ಎಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಲಿಯಮೆಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಗೌರ್ನಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದೇ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೋರಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಹೇಳುತ್ತೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರು ಶಾಸಕಾಂಗಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೋ
ನಂತರ ಪಾಲಿಟಿಯಲ್ಲೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಂಟಿ ಡಿಫೆಕ್ಷನ್ ಲಾ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಎಂಎಲ್ಎಗಳು ರೆಬೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ತಾವು ರೆಬೆಲ್ ಆಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಎಗೆನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಂಟಿ ಡಿಫೆಕ್ಷನ್ ಲಾ ಅಥವಾ ಪಕ್ಷಾಂತರ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಟೆಂತ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಇನ್ವೋಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಸಿವ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಸಿವ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನಿಮಗೆ ಆಂಟಿ ಡಿಫೆಕ್ಷನ್ ಲಾ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫಿಫ್ತ್ ಜೂನ್ ನ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೆಂತ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ನೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತವೆ ಅದೇನು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಿರುವಂತಹ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಒನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇವರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಒನ್ ನೈಂಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಪೀಕರ್ಗೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಎಂ ಎಲ್ ಎ ತನ್ನ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ವಾಲಂಟರಿ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆಯಾ ಆ ಒಂದು ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಜಿನೈನ್ ಆಗಿ ತಾನು ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಾನೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರ ಅನ್ನುವಂಥ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿ ತನಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆದರೆ ಮಾತ್ರನೇ ಆ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಬಹುದು ಸ್ಪೀಕರ್ ಇದು ಸ್ಪೀಕರ್ಗೆ ಇರುವಂಥ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಷನ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಒನ್ ನೈಂಟಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪೀಕರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಬರೀತಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಟೆಂತ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸು ವಿಪ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತ ಈ ವಿಪ್ ಅನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಮೆಂಬರ್ಸು ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಅಥವಾ ಈ ವಿಪ್ಗೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ವೋಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಅವರನ್ನು ಟೆಂತ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನರ್ಹತೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸು ತಮಗಿರುವಂಥ ಈ ವಿಪ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಪವರನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮ್ಯಾಟರಲ್ಲೂ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ತನ್ನ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಮೇಲೇನಾದರೂ ಶಾಸನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಶಾಸನದ ವಿಷ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರನೇ ವಿಪ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಇಲ್ಲವ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರವೇ ಉರುಳುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಾಗ ಅಂದರೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವೋಟ್ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿರುವಂಥ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನೇ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವೋಟ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರನೇ ವಿಪ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅದರ್ವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಅಥವಾ ಸಂಸದರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಫ್ರೀಡಮ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು ಇದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕಾಂಗದ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಒಮ್ಮೆ ಹೇಳಿತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಕೂಡ ಹೇಳೋದು ಅಂತಂದರೆ ವಿಪ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಪವರನ್ನು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸು ಕೇವಲ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಇಶ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರನೇ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಟೆಂತ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈಗ ನಾವು ರೀಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಕ್ವೆಶನ್ ಬರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನೀವು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ವಿಪ್ಪೇ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಈ
ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಜಾಧವ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ತಪ್ಪುಗಳು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಜಾಧವನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಹಾಗಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಿಯೆನ್ನಾ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಆದರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಫೇಲ್ಯೂರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಎರಡನೇ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಾಧವನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋದ ನಂತರ ಜಾಧವ್ಗೆ ತನಗಿರುವಂತಹ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ರೈಟ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಫಾರಿನ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಅನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಫಾರಿನ್ ಸಿಟಿಸನ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಗವರ್ನಮೆಂಟಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಜಾಧವನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಜಾಧವ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ರೈಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಇದು ಎರಡನೇ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಮೂರನೇ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಪರ್ಸನ್ ಅನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಆ ಪರ್ಸನ್ ತನ್ನನ್ನ ತಾನು ಲೀಗಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಲಾಯರ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತನ್ನನ್ನ ತಾನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಹಕ್ಕು ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರ ಆ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೂಡ ಜಾಧವ್ಗೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಇದು ಮೂರನೇ ತಪ್ಪು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾಲ್ಕನೇ ತಪ್ಪು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಓಪನ್ ಮತ್ತು ಫ್ರೀ ಟ್ರಯಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಕೊಡದೆಯೇ ಆ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ಕೊಡಲಾಯಿತು ಇದು ನಾಲ್ಕನೇ ತಪ್ಪು ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇವರು ಹೇಳೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಐಸಿಜೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ವರ್ಡಿಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಜಾಧವ್ಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಫೇರ್ ಟ್ರಯಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಎನ್ಶೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಜಾಧವನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅತಿ ಬೇಗನೆ ಜಾಧವ್ ವಾಪಸ್ಸು ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಓನ್ಲಿ ಇದರ ಅರ್ಥ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಾಧವ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಟ್ರಯಲ್ ಅನ್ನೋದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಓನ್ಲಿ ಟೆಂಪರರಿ ಬ್ರೀದರ್ ಮಾತ್ರನೇ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಹೇಳೋದು ಇದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಇವರು ಕೊಡ್ತಿರುವಂತಹ ಮೆಸೇಜ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಎಫರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿ ಜಾಧವನ್ನ ಹೊರಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಇದಾದ ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇವರು ಹೇಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಒಂದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ಸಿಟಿಸನ್ಗಳ ಸೇಫ್ಟಿಗೋಸ್ಕರ ಯಾವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದರೂ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಂತ ಸೂಚನೆಯನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಜಾಧವ್ಗೆ ಕೊಡುವಂತ ಫೇರ್ ಟ್ರಯಲ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಜಾಧವ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಫೇರ್ ಟ್ರಯಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನೋದು ರಿವೈವ್ ಆಗೋದು ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಮೂವ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇಂದ ಸಿಗೋದು ನಂತರ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪೇಪರ್ ಟೂ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈಗ ಸ್ಟೇಟ್ ಲಿಟ್ರಸಿ ಮಿಷನ್ ಅನ್ನೋದು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನ ಇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಯನಾಡ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯಗಳ ಒಂದು ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಲಿಟ್ರಸಿಯನ್ನ ಎನ್ಶೋರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಫರ್ಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಒಂದು ಟ್ರೈಬಲ್ ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಲಿಟ್ರಸಿಯನ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಬರೀತಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇರಳ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ 
ಇವುಗಳ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ಗೆ ಅಂತ ಓದ್ತಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಗ್ರೇಟ್ ಲೇಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರ ಆ ಗ್ರೇಟ್ ಲೇಕ್ಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಈ ಡಿ ಆರ್ ಸಿಯ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲೇ ಈ ಗ್ರೇಟ್ ಲೇಕ್ಸ್ ಅವನ್ನವು ಇದ್ದಾವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗ್ರೇಟ್ ಲೇಕ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಲೇಕ್ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಈ ಲೇಕ್ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ಯಾವ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಇದೆ ಅಂತ ಕ್ವೆಶನ್ ಬರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಲೇಕ್ ಅನ್ನೋದು ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇರೋದು ಉಗಾಂಡ ಕೀನ್ಯಾ ಮತ್ತು ತಾಂಜಾನಿಯಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಮೂರು ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಎರಡನೆಯ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲೇಕ್ ಅಂತಂದರೆ ಲೇಕ್ ತಂಗನಾಯಿಕ ಅಂತ ಈ ಲೇಕನ್ನು ಯಾರ್ಯಾರು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫ್ ಕಾಂಗೋ ಅಂತ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಂತರ ಬರೋದು ಬುರುಂಡಿ ನಂತರ ತಾಂಜಾನಿಯಾ ಮತ್ತು ಝಾಂಬಿಯಾ ಈ ನಾಲ್ಕು ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಇರೋದು ಈ ಲೇಕ್ ತಂಗನಾಯಿಕ ಈ ಲೇಕ್ ತಂಗನಾಯಿಕ ಮತ್ತು ಲೇಕ್ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದಾದ ನಂತರ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಇತರ ಲೇಕ್ಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಲೇಕ್ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ನಾವು ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋದಾದರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಲೇಕ್ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಂತರ ಲೇಕ್ ಎಡ್ವರ್ಡು ನಂತರ ಲೇಕ್ ಕ್ಯೂ ಇದಾದ ನಂತರ ಬರೋದು ನಮಗೆ ಲೇಕ್ ತಂಗನಾಯಕ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಇಷ್ಟು ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಾದರೂ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಿದರೆ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಂತರ ವಾಪಸ್ ನಾವು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಗೆ ಬರೋದಾದರೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಎಬೋಲಾ ಔಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಅನ್ನೋದು ಆಗಿದೆ ಅದೇ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಈ ಒಂದು ಎಬೋಲಾ ಔಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಅನ್ನು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಎಬೋಲಾ ಔಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಅನ್ನೋದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಂಟ್ರೀಸು ಈಗ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಅನ್ನು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ಒ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಬೇರೆ ಯಾವ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಒನ್ ಎನ್ ಒನ್ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಆದಾಗ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಅಂತ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ಒ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಇದಾದ ನಂತರ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪೋಲಿಯೋ ಔಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆದಾಗ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ನಂತರ ಅದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಬೋಲಾ ಔಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿತ್ತು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೇ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರರಲ್ಲಿ ಜೀಕಾ ಔಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆದಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಮತ್ತಿತರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಜೀಕಾ ಔಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಅನ್ನು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಈ ರೀತಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ಒ ಈ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದೆ ಅದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ವೈರಸ್ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಮಿಯನ್ನು ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಅದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅದರ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಎರಡನೇ ಸೂಚನೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ವೈರಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಅನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ಒ ಅಂತಂದರೆ ತನ್ನ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಈ ಎರಡು ಇಂಡಿಕೇಷನ್ ಅನ್ನು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ಒ ಕೊಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇದು ನಮಗೆ ಎಬೋಲಾ ಬಗ್ಗೆ ಆಯಿತು ನಂತರ ಈಗ ಎಬೋಲಾವನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿರುವಂಥ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಏನು ಅಂತ ಇವರು ಹ
ನಂತರ ಜಿ ಎಸ್ ಪೇಪರ್ ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗೋದಾದರೆ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಏಟಲ್ಲಿರುವಂಥ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಮ್ಮ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ ಹೇಳಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಕಾನಮಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಚುಯಸ್ ಸೈಕಲ್ ಅಥವಾ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಮಾದರಿಯನ್ನು ತರಬೇಕು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿತ್ತು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ ಏನು ಹೇಳಿತ್ತು ಅಂತ ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಮಾದರಿಯನ್ನು ತರಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ವರ್ಚುಯಸ್ ಸೈಕಲನ್ನು ತರಬೇಕು ಅಂತ ಈ ವರ್ಚುಯಸ್ ಸೈಕಲಲ್ಲಿ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಆದಾಯ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಆ ಆದಾಯದಿಂದ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಎಕಾನಮಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ ಹೇಳಿರೋದು ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಎಕಾನಮಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ರೇಟನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ ಹೇಳಿರುವಂಥ ಈ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗೋಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಸೂಟ್ ಆಗೋಲ್ಲ ಈ ಇ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಈ ಇ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕಂಟ್ರಿಗಳು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಹೇಳೋದು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕಂಟ್ರೀಸು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಜಪಾನ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವು ಅಂತಂದರೆ ತಾವು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಿರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ರೇಟನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ವು ಯಾವ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅಂತಂದರೆ ತನ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡೆಮಾಗ್ರಫಿಕ್ ಡಿವಿಡೆಂಟನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಎಕಾನಮಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ತರೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಒಂದು ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇಡೋದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಂತರ ತನ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನನ್ನು ಲೋ ಮಾಡೋದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಲೋ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ರೇಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವಂಥ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಅನ್ನೋದು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಬೆಲೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಿದ್ದೇ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಖರ್ಚು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆದಾಯ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿ ಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ರೇಟನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ವು ನಂತರ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೇಫ್ಟಿ ನೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೇಫ್ಟಿ ನೆಟ್ಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಹೇಗೆ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೇಫ್ಟಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂದರೆ ಪಿ ಎಫ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಓಲ್ಡ್ ಏಜಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಸಾಕಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡನ್ನೇ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ನಾವು ನಮ್ಮ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಅಂಶನ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ಗೆ ಅಂತ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆದರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕಂಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೇಫ್ಟಿ ನೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇವರು ಎನ್ಶೋರ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಇದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಜನಗಳ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಾಯವನ್ನು ಜನಗಳ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟರು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಜೊತೆಗೆ ಈ ದೇಶಗಳು ತಗೊಂಡಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂತಂದರೆ ತನ್ನ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳದೆ ಆ ಸೇವಿ
ಇದಾದ ನಂತರ ಎರಡನೇ ಅಂಶ ಇವರು ಹೇಳೋದು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಏಷ್ಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಕಸನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಉತ್ಪಾದನಾ ವಲಯ ಅಂತೇನಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಕಸನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಇದನ್ನೇ ತನ್ನ ಎಂಜಿನ್ ಆಫ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇವರ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿತ್ತು ಇದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅವರು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಇವತ್ತು ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಏಷ್ಯನ್ ಮಾಡೆಲನ್ನು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಕೇವಲ ಅವರ ಮಾಡೆಲನ್ನು ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎಕಾನಮಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ನಾವು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಎಕಾನಮಿಯನ್ನು ನಮ್ಮದೇ ಆದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಲೇಖಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನೇನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಪಾಲಿಸಿ ಅನ್ಸರ್ಟೇನಿಟಿನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎರಡು ಫಿಸ್ಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫಿಸ್ಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂದರೆ ಇವರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಫಿಸ್ಕಲ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ಟನ್ನು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಸಾಲವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಸಾಲವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ದ್ರವ್ಯತೆ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಖಾಸಗಿ ವಲಯ ತೊಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕ್ರೌಡಿಂಗ್ ಔಟ್ ಎಫೆಕ್ಟನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದಾದ ನಂತರ ಮೂರನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಸರ್ಕಾರ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಂತಂದರೆ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಷನನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ನಾಲ್ಕನೆಯದಾಗಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ನಂತರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸಸ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹರಡಲಿಂದಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಈಗ ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಹೇಳೋದು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇವುಗಳನ್ನು ಡೀಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೊಸ ಪಾಲಿಸಿ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಲಾ ಅನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲಿಂದ ಸಿಗೋದು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ ಹೇಳಿರುವಂಥ ಈಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಮೊದಲು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ನೀವು ಎಕಾನಮಿ ಆನ್ಸರಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಇಪ್ಪತ್ತೈದರ ಒಳಗಾಗಿ ನಾವು ಫೈವ್ ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಎಕಾನಮಿ ಹೇಗೆ ಆಗೋದು ಅಂತ ಕೇಳುವಂಥ ಆನ್ಸರಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಳಸ್ಬೋದು ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲಿಂದ ಸಿಗೋದು ನಂತರ ಇಕಾನಮಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆ ನಾವು ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗೋದಾದರೆ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಲೆವೆನ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಒಂದೆರಡು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದೇನು ಅಂತಂದರೆ ನೀತಿ ಆಯೋಗ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಕಮಿಟಿ ಅಂತ ಒಂದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕಮಿಟಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಸ್ಟೆಪ್ಪನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ರೆಕಮೆಂಡೇಷನನ್ನು ಕೊಡೋದಿದೆ ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮೊದಲು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಂತಂದರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸ್ಟೇಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಲಿಸ್ಟ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ ಒಂದು ಯೂನಿಯನ್ ಲಿಸ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಲಿಸ್ಟು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕನ್ಕರೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಸ್ಟೇಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಮಾತ್ರನೇ ಕಾನೂನನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಯೂನಿಯನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೂನಿಯನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರನೇ ಕಾನೂನನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದೇ ಕನ್ಕರೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದೆ ಆದರೆ ಆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ಸು ಮತ್ತು ಯೂನಿಯನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಬ್ಬರೂ ಲಾ ಅನ್ನು
ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿರುವಂಥ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಷಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಗಳು ಯಾವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾವೆ ಅನ್ನುವ ಆಧಾರವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ಆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ಮತ್ತು ಅಲೋಕೇಶನನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿರುವವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದು ನಮಗೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದು ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಂತಂದರೆ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕಮಾಡಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟು ಮತ್ತು ಇ ನ್ಯಾಮ್ ಸಿಸ್ಟಮು ಇ ನ್ಯಾಮನ್ನು ಮತ್ತೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ದಿನ ನೋಡೋಣ ನಾವು ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕಮಾಡಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟನ್ನು ನೋಡೋಣ ಇದನ್ನು ಡೀಟೇಲ್ಡಾಗಿ ನೋಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ವರ್ಷದ ಮೇನ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಈ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕಮಾಡಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟನ್ನು ಯಾವಾಗ ತಂದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಯಾಕೆ ತಂತು ಅಂತಂದರೆ ಅಥವಾ ಈ ಆ್ಯಕ್ಟಿನ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕಮಾಡಿಟೀಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅದರ ಪ್ರೈಸನ್ನು ಮತ್ತು ಟ್ರೇಡನ್ನು ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕ ವಸ್ತುಗಳ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಾವು ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಆ್ಯಕ್ಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ ಈ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಕಂಟ್ರೋಲನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾವ ವಿಷಯವಾಗಿ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕ ವಸ್ತುಗಳು ಏನಿದ್ದಾವೆ ಇವುಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಈ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಪವರ್ ಇದೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇದು ಕೇವಲ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾತ್ರನೇ ಅಲ್ಲ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸಪ್ಲೈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಇದು ಫೋಕಸನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ಗೆ ಆಯಿತು ನಂತರ ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಸ್ಟೆಪ್ಪನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಲೈಸೆನ್ಸಿಂಗನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಯಾರು ಮಾತ್ರನೇ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಕೆಲವೊಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅಂತ ಇವರೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಂತರ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಲಿಮಿಟ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಲಿಮಿಟ್ಸನ್ನು ಇವರು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಕೆಲವೊಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರನೇ ನೀವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನೀವು ಸ್ಟೋರೇಜನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಕ್ಷನನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕ್ಯಾಪನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನೇ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಈರುಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ವಸ್ತು ಈ ವಸ್ತುವನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಟಾಕನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಈರುಳ್ಳಿಯ ಸಪ್ಲೈ ಅನ್ನೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಆದರೆ ಈರುಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ಅನ್ನೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ಗೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಈ ಸ್ಟಾಕ್ ಲಿಮಿಟನ್ನು ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಇದಾದ ನಂತರ ಪ್ರೈಸ್ ಲಿಮಿಟ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನಿಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಸ್ತುಗಳು ಸಿಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇದಾದ ನಂತರ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ಇವರು ಕರ್ಬ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಈ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಏನೇನು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಆಯಿತು ಈಗ ಈ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಯಾವ ಯಾವ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕಮಾಡಿಟೀಸನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಯಾವ ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳು ಕವರ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಮೊದಲಿಗೆ ಕವರ್ ಆಗಿರೋದು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳು
ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ಯಾವ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಹತ್ತಿರ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇವರು ತಮ್ಮ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಇವರಿಗೆ ಅಪ್ಪರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆದಂಗೆ ಆಗತ್ತೆ ಇದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಇವರು ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಪ್ರೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರೈಸಸ್ಸು ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಇದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ವಾದ ಇದೆ ಇದು ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯಿತು ಮೂರನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಫುಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ನಮಗೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ರೂರಲ್ ಎಕಾನಮಿಯನ್ನು ನಾವು ರಿವೈವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಬೆಲೆ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಫುಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇವತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಫುಡ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ದೇಶಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಇದ್ದೀವಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಕಡಿಮೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಫುಡ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ಗೂ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವಿವತ್ತು ಫುಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಈ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಈ ಆರ್ಟಿಕಲಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆಯಿತು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ಮೇನ್ಸ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಆಯಿತು ನಂತರ ನಾವು ಜಿ ಎಸ್ ಪೇಪರ್ ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗೋದಾದರೆ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಎಲೆವೆನ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆದಂಥ ಮುಂಬೈ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಲೆವೆನ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಇದರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಆದಂಥ ಹಫೀಸ್ ಸಯ್ಯದ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಉಗ್ರನನ್ನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಲ್ಲಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಅರೆಸ್ಟನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಎಂಟು ಬಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಡ್ರಾಮಾ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಇಂಡಿಯಾ ಹೇಳಿದೆ ಈ ಅಫೀಸ್ ಸಯೀದ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಉಗ್ರನನ್ನು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಒನ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಮಿಟಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಉಗ್ರ ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಇವನ ಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಸ್ಟೆಪ್ಸನ್ನು ಇದುವರೆಗೂ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಸೂದ್ ಅಜರ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಈ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದವಲ್ಲ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಮೇನ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಅಫೀಸ್ ಸೈಯದನ್ನು ನೀವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಕೇವಲ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಒನ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಉಗ್ರ ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ಆ ಉಗ್ರನ ಎಗೆನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಫೀಸ್ ಸೈಯದನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಉಗ್ರ ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಓಡಾಡಿಕೊಂಡು ಇದ್ದಾನೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದೇ ಆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಮಸೂದ್ ಅಜರ್ ಅನ್ನ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಂಡಿಯಾ ಸುಮ್ಮನಾಗಬಾರದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿ ಮಸೂದ್ ಅಜರ್ ಎಗೆನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ತ
ಈ ನೆಸೆಸರಿ ಎವಿಲ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಟೋನನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈಗಾಗಲೇ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಮೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನು ಕೇಳಿತ್ತು ಅದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಫ್ಲಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಡೆ ಹಾನಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ನಮ್ಮ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫೆನಾಮಿನ ಅಂತ ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಬರಿಬೋದು ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ನ ಉಪಯೋಗ ನಂತರ ನಾವು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗೆ ಬರೋದಾದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸುದ್ದಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕುಸುಮ್ ಸ್ಕೀಪ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕ್ವೆಶನ್ ಬರಬಹುದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ನಾಳೆಯ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ನಂತರ ಸುದ್ದಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಲ್ಲೇ ನಾವು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಾಕಿ ನಂತರ ನಿನ್ನೆಯ ಸುದ್ದಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೀಮಲ್ ಜನರಲ್ ಕಮಿಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ ಇದೇ ನಮಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ಬರಬಹುದು ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ಕೂಡ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ನಾಳೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ನಂತರ ನಿನ್ನೆಯ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಇವತ್ತೂ ಕೂಡ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಪ್ರೆಸ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನಾದರೂ ಬಂದಿದೆ ಆದರೆ ಈ ರೀತಿ ಬರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಒಂದು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಮನನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಅಂಥ ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನೀವು ಟ್ಯಾಕಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪ್ರೆಸ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಈಗಲೇ ನೀವು ಮನನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಂತರ ಮೈನ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪ್ರೆಸ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೂರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಏನಿದೆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಬರೆದು ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯನ್ನು ನೀವು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಡೌಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಡೌಟ್ ಅನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಜಾಧವ್ ಕೇಸ್ ಮತ್ತು ಅಭಿನಂದನ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಬರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಈ ಕೇಸಸ್ಗಳನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ವಿ ಎನ್ನ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನು ಕೇಳುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಕೇಸಸ್ಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಈಗಲೇ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಇದು ಮೊದಲನೇ ಡೌಟ್ ಆಯಿತು ಎರಡನೇ ಡೌಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಗೂ ಬ್ಲಾಕ್ ಜೈನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಗೂ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಅಕೌಂಟಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ನಾನು ಒಂದಷ್ಟು ಅಮೌಂಟನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ
ನಂತರ ನಾಲ್ಕನೇ ಡೌಟ್ ಅಂದರೆ ಕೆ ವೈ ಸಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಕೆ ವೈ ಸಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಪದವನ್ನು ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಕೆ ವೈ ಸಿ ಅಂತಂದರೆ ನೋ ಯುವರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಂತ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಯಾರು ಯಾರು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಯಾರು ಸಾಲವನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಕಸ್ಟಮರು ಈ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಬಗೆಗಿನ ಕೆಲವೊಂದು ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಕೆ ವೈ ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಯಾವ ಯಾವ ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ಯೂಶಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತವೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಕಸ್ಟಮರಿನ ಫುಲ್ ನೇಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತವೆ ಈ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಬ್ಬ ಕಸ್ಟಮರು ತನ್ನ ಕಪ್ಪು ಹಣವನ್ನು ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏನಾದರೂ ಆ ಪರ್ಸನ್ನ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಡೀಟೇಲನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಅವನು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಹಣ ಕಪ್ಪು ಹಣವ ಅಥವಾ ನಾರ್ಮಲ್ ಲೀಗಲ್ ಮನಿಯ ಅಂತ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿಯೇ ನಾವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಎವಿಲ್ಸನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆ ವೈ ಸಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಓದ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಈ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಕರೆನ್ಸಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೆ ವೈ ಸಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಪದ ಬರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಕರೆನ್ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಈ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾರು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿಯೇ ಕೆ ವೈ ಸಿ ಇರದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಮನಿ ಲಾಂಡ್ರಿಂಗಿಗೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಕೂಡ ತನ್ನ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಕರೆನ್ಸಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೆ ವೈ ಸಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಡೌಟ್ಸ್ ಆಯಿತು ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂಥ ಇತರ ಡೌಟ್ಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಉತ್ತರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಈ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಡೌಟ್ಸಿಂದಾಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಲಾಂಗ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಸುದ್ದಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಆಯಿತು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೂ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಇರುವಂಥ ಡೌಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುವಂಥ ಅಲ್ಲೇ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್